么大消息啊？杜家主要死不尽，病因不明啊，恐恐恐怕……我江城四大家族之首周家，竟养了你们这群废物，个个声称顶尖名校刘洋归来的天才神医，连我爸这点小病都治不好。来人，给我拉下去鞭打三十，送去当苦力。不要不要，周大小姐，不要！周周大小姐，我有办法，我有办法。我师父梅少廷乃是神农殿第三十八代扁鹊医仙传承人，今日正午便是他的医术解封之日，只要请他出山，太乙神针一出，周大家族的病病能够彻底痊愈啊！周家众表表听令，速速集合，去请扁鹊医仙。是。放心上，三人，我终于可以使用医术。来不及了，先救你再说。不要停！你在干嘛？好一个叶家赘婿，竟然趁着韩笑外出请医生的时候，妄想对叶老夫人图谋不轨！韩笑，我没有，我在救人。少廷，你别再闹了，我已经拜托罗氏集团大少爷帮我请来了神医。罗少爷，让开，你的眼睛。叶老夫人，这位是国阎罗阁老，我花五百万为你请来治病的御医。罗少爷，你呀，三次，妈，您说什么呢？阁老，请您一定要救救我的母亲。叶小姐，放心，我这就救叶夫人。哎、住手！啊，你个庸医，吉玄穴你多扎了四毫米，再扎下去，我妈一定逆血攻心，一命呜呼。叶家的赘婿也配谈针灸？废物，废物，不懂就别乱说话。阁老行医数十年，救人无数，岂是容你这个废物指手画脚的？我，韩笑啊，我看温少廷这小子就是想让你妈死，这个废物他就是没安好心。韩笑，我没有妈的病，我可以治。少廷，你闹够了没有？出去。韩笑，我。<笑>这这个人，这怎么回事？妈，妈，少主，温少廷，你干什么？打得好，你早就该跟这个废物离婚，和我在一起，也省得他天天迫害叶老夫人。小子，你怎么能同时扎鸡全穴和去池穴呢？老夫人本来就急火攻心，胸口堵着。你这不是要他命吗？你怎么能同时扎鸡全穴和去池穴呢？老夫人本来就急火攻心，胸口堵着，你这不是要他的命吗？温少廷，我跟你结婚三年，我对你问心无愧。虽然我妈经常数落你，但她毕竟是我妈呀，你怎么能这么对我？韩笑，我知道你对我很好，但我是真的想救妈，你相信我。我对你太失望了，你走吧。韩笑，我妈妈，你真的醒了？这这这怎么可能呢？这少廷，你怎么会医术？这不可能，叶老夫人能醒，完全是因为我旁边这位活阎罗阁老的功劳。这温少廷，我看是故意想要谋害叶老夫人。他为了洗脱嫌疑，又来冒领功劳。叶老夫人，你可一定要把他赶出去啊！赘婿，你好大的胆子，竟敢毒害我！你好大的胆子！
你可跪不厌教。爸，休闲这样，刚才确实是上。这还真是好的呀，韩笑，你可别被他骗了呀！你什么时候见过这个叶家赘婿能够治病救人了呀？我还真的会治病，别说你请了这个活阎罗阁了，就算他师傅来了，也要给我下跪磕头，喊我一声祖师爷。母子小儿，我师傅乃四大家族周家御用神医，你。怎敢如此口出狂言？你休想，是越来越没有分寸了。大乔，马上和他离婚，罗少在一起。妈，妈，你现在爱敬修养为好。我刚刚用太乙神针略施了一针，只是把那头鬼门关拉回来而已。你要是再这么动肝火，想要痊愈就不可能了。太乙神针，那可是神农殿第三十八代扁鹊医仙传承的独门神针，你一个叶家赘婿怎么会有？哼。我就是神农殿扁鹊医仙的传承人，文少帝啊，你一个赘婿还真是吹牛不打草稿啊！年轻人，你这么诋毁扁鹊医仙，你这是对医仙的大不敬啊！无知，文少帝啊，你别装了，叶老夫人，他今天敢诅咒你，明天就敢对你下毒手，你可千万不能放过他。我早就说过，别动怒，要静养，就是不听。哎，滚开，阁老，您请。抢了阁老一次功劳，还想抢第二次，你要不要脸？抢了阁老一次功劳，还想抢第二次，你要不要脸？别担心，韩笑，阁老啊，可是鼎鼎大名的医师。刚才叶老夫人能够醒来，完全是因为阁老的功劳。叶少廷他就是个骗子。你是不是很好奇，为什么他的脉象平，气血却很虚弱？你怎么知道？我劝你赶紧让开，让我来，否则三分钟后我妈就有偏瘫的风险。晕倒，快看，叶老夫人晕倒了。好你个温少廷，竟然敢对老夫人图谋不轨，证据确凿，赶紧压下去。没事吧，少廷？韩笑，你不用担心，妈只是积劳过度，肝火过旺。我刚刚施了几针，已经帮她彻底活动了经脉，估计睡一觉就没事了。真的吗？可是……韩笑，你可不能被他给蒙蔽了呀！你嫁给他三年，他什么时候会医术了？没错，我堂堂霍元罗都没有回天之力。哼，你区区一个毛头小子！要管狂言滥语，一个毛头小子，胡言滥语。你自己学术不精，就应该多加学习。今天就让你知道什么叫山外有山，人外有人。赘婿还敢在这胡说八道、胡言乱语？韩笑啊，我看温少廷他就是故意谋害叶老夫人，他好争夺你们家的家产。你血口喷人！叶家赘婿施主，你赶紧把他轰出去！好了，打把手！救救救救我！江城四大家族周家，请扁鹊神医救我父亲！请医仙救家族！江城四大家族之首，周家，这这怎么可能？温少平，你是从哪雇了这么一帮演员？我可不信，江湖上传说中富可敌国的
，为大家如此守，我来找你这么一个阶下赘婿救命。江湖上传说中不可敌国的四大家族之首，我来找你这么一个小小的叶家赘婿救命！被医仙不敬，来人，赶走他！干什么？你啊！哎呀，叶仙，我永远不是泰山，你才是我的祖师爷。我父亲病重，还请您出手相救，我们孙家。一定重金感谢。行医治病乃医生天职，如今我医术解封，不会见死不救的。爸，爸，八小姐不必担心，周家家族已无大碍。回家静养半月，定可痊愈。切记诺诺。我，我感觉我这口郁闷之气终于吐出来了。我感觉我这口郁闷之气终于吐出来了，好，好多了。感谢，感谢一切，感谢一切呢、啊。周家家族不必客气，治病救人，乃医生天职。上谢礼。一亿现金，还请一仙笑纳。还有，这是我们周家举办的慈善晚宴邀请函，还请一仙到时候赏脸赴宴。周小姐不必了，我刚才说过，救人是我的职责。晚宴呢，我就不去了，我还要在家照顾我老婆还有丈母娘呢。既然这样，我就不为难一仙了。以后有任何需要的地方，请尽管吩咐。走，一仙，谢谢一仙，谢谢，谢谢。少婷，你能不能不要再闹了？还笑我？妈现在还昏迷不醒，你请来这么一群人来演戏，干扰了罗少和神医，你非得让妈有个什么三长两短吗？现在还昏迷不醒。你请来这么一群人来演戏，干扰了罗少和神医，你非得让妈有个什么三长两短吗？不是不是的，韩笑，你相信我，妈很快就会醒的。少婷，我还能相信你吗？韩笑，相信我，我永远都不会骗你的。<笑>妈，你醒了，少婷，妈真的醒了，太好了。罗少吗？在呀，妈，罗少他人家就是一个帮忙的外人，又不是家里人，他已经走了。什么外人呀？韩笑，是不是傻呀？人家罗少有权有势，你就该和这样的男人过一辈子。你必须和温少廷离婚。韩笑啊，你是不是傻呀？人家罗少有权有势，你就该和这样的男人过一辈子。你必须和温少廷离婚。妈，你说什么呢？是少廷将你从鬼门关拉回来的，你怎么反而还要赶他走呢？呸！我可不信一个废物会什么医术。这都是罗少请来的胡兰罗阁老的功劳，啊，他他就是一个骗子。妈，你没事的，韩笑，我相信总有一天妈会接受我的。你做梦！滚出去！我不想看见你。我去做饭了，韩笑，你在房间好好照顾妈。妈。你过分了！我不管，反正今天不离，明天也得离。去，给我倒杯水来。嗯、温少廷这个废物，竟然敢跟我抢女人！
，这事没完。四大家族周家的邀请函。罗少，我正要给你打电话呢，多谢你请来阁老给我治病，我现在啊是无病一身轻啊。<笑>哎呀，阿姨，您太客气了，这些都是我应该做的。哦，对了，阿姨啊，我这有几张四大家族周家慈善晚宴的邀请函，您大病初愈，要不我带着您跟韩笑去好好逛逛？哎呦。那再好不过了，罗少，你对韩潇的心意啊，我是知道的，还是我心目中的良婿之选啊。好，那我能跟韩潇再续前缘，那得多劳您费心了。我一定要好好撮合韩潇和罗少。韩潇，韩潇，哎，罗少，让您久等了，妈。你说今晚宴的方法不会是要让罗飞宇带你进去吧？不用他，我也可以。温少廷，你还真是个狗皮膏药啊！啊，演戏演上瘾了呀？还真以为自己是什么医仙啊？要让四大家族人都过来请你吗？我是谁不重要，重要的是现在我丈母娘和我老婆想要进去，我可以带他们进去。少廷，就你这个孬样，上哪弄去？韩笑，走吧，带你跟阿姨去。少廷没进去的话，我也就不参加了。韩笑，你这是想气死我吗？妈。韩笑，没事，你们先进去，待会就找你们。不是，可是什么可是？赶紧走。哎。罗少，你可得好好给我看出这个人。千万不要让他混进来，罗少，您放心，我们这儿不是什么阿猫阿狗都能进的。那晚宴的邀请函就拜托周小姐了。您先放心，我马上到。哎，小子，到你了，没有邀请函就赶紧滚。别污了其他贵客的眼，对我说话客气点，不然你会误会的。你装什么装啊？啊！想要进去就拿出邀请函，邀请函一会就到，你急什么急啊？就你这样的，我一天不知道见到多少回，滚呀，赶紧滚呀！哎，臭小子，还敢还手？大胆！敢对我周家贵客无礼！周家贵客，大小姐，我没有得罪什么周家贵客，是这臭小子在这闹事，你正在教训他呢。你不长眼色！这位温少廷先生就是我周家的贵客。什么？叶家被我赘婿，然拍照。周家这口温质，叶家被我赘婿，竟然攀上周家这口温质，这带走，送去非洲卖苦力。不不不，救命啊！救命啊，大小姐！原对不起，原谅我，大小姐，对不起，对不起。你该道歉的不是我，而是温先生。对不起，温先生。对不起，温先生，我知道错了，我不知道您是周家贵客，求您原谅我吧。我早就提醒过你了，现在后悔啊，来不及了。带走，大小姐，大小姐，一仙，走吧，我带您入场。不要了，我现在身份特殊，但是还不想暴露。好的，那这是您的邀请函，您收好
，小夏。沙婷，你真的进来了，太好了！你是怎么进来的？晦气！真是快走到哪里都甩不掉的狗皮膏药。哎，别忙啊，罗飞宇，你想干什么？我的大名是你能叫的吗？我想干什么？我当然是做好人好事儿，维护场内秩序了，让不知道怎么混进场内的垃圾滚蛋。门口保安开门都看不仔细，随便就让人溜进来。温少廷，这里是你能待的地方吗？赶紧滚，要不然我就喊人了。我是光明正大拿着邀请函进来的。至于保安嘛，现在已经换人了。邀请函？我看你是装上瘾了吧？快滚！不滚，等着别人把你轰出去啊！我看你是装上瘾了吧？快滚！不滚，等着别人把你轰出去啊！保安，保安，妈，妈，别喊了，少天都进来了，你喊人做什么？我当然是喊人把你轰出去！你要再这么闹下去，别人还指不定怎么笑话咱们呢。是，温少廷，今天就便宜你了。温少廷，看在含笑的面子上，你混进来的事，我也就不跟你计较。但下次可没这么容易了。大家好，带你逛逛去。哎，这废物想干什么？这酒可是我们罗家特供在这的，这个废物你配喝吗？这酒不就是给客人喝的吗？是给客人喝的，但不是给你这种浑水摸鱼进来的客人喝的。魏少廷，这种高档红酒你会品吗？对呀、啊，魏少廷，我这种档次的红酒。你这个土包子，恐怕是见都没见过。对呀、啊，温少廷，我这种档次的红酒，你这个土包子，恐怕是见都没见过。韩笑，这酒啊，是我们罗家最新推出来的产品，里面啊放了不少名贵的药材，不仅口感极佳，而且啊还能美容养颜呢。韩笑。尝尝，这算什么高档红酒？在我家酒窖里随便拿一瓶，都甩到八条街。说大话，小心闪了舌头。行，我就让你喝，我就让你这个土包子见识见识。哎呀，只是可惜了，我这百年发酵的老酒了，竟然入了你这种人。嗯，不愧是罗氏供应的，真是不错呀。双模作样，就你这个废物，你还懂红酒吗？就你在酒，还敢说发酵百年？就你在酒，还敢说发酵百年？我看，也就十年。至于你刚才说的什么名贵药材啊，那更是子虚乌有。我看你的垃圾酒呀，也就红红不着黄的人吧，竟敢还拿出来吹嘘。你懂什么？你还能懂品酒不成啊？哼，我还真就懂品酒了。罗飞宇，你这是虚假宣传、啊。少婷，别在这乱说了。闭嘴！别在这丢人。你还能有人家罗少的？我喝了，感觉皮肤都变好了呢。妈，红酒里面本来就含有微量元素，可以起到美容养颜的功效，而它这一种就是最普通的那一种，根本上不了牌面，更别说什么高档酒。哼、嗯，我看是你这个人上不了牌面，肚子里没有货，就别在这硬装。温少廷、啊，你怕是觉得自己以后都喝不了这种好酒了，心生嫉妒，开始诋毁了。
陈少廷啊，你怕是觉得自己以后都喝不了这种好酒了，心生嫉妒，开始诋毁了。我嫉妒啊，就你在酒，我要多少你多少。够了，温少廷，你还嫌笑话不够多吗？我没开玩笑，我说的是真的。哼，你要是能品酒，那老母猪都能上树了，就你。你能认识几种药材？这酒里的药材你能喝出来？自己没见识，就给我闭嘴！这位公子说的确实没错，这酒里确实没加任何药材。你哪位啊？女士。怎么帮着这个废物说话？我确实不是什么品酒师，不是品酒师就闭嘴。我确实不是什么品酒师，不是品酒师就闭嘴。我看你这个样子，是刚刚混下来了。我们这酒啊，可都是提供给我们这场所的高端人士的，你们这种瘪三啊，喝不出来，非常正。顾药师是全国顶级的药师，多少人排队求他解药，竟然说他是瘪三。什么？这这是顾药师啊？我不是品酒师，但是是药师。你这酒里别的我尝不出来，但是名贵药材一点也没有啊。罗飞宇，你还有什么话要说？弄好。那你们罗氏集团也不行啊，这也太马虎了。罗氏怎么样？轮得到你这个废物说话吗？那你们罗氏集团也不行啊，这也太马虎了。罗氏怎么样？轮得到你这个废物说话吗？确实太马虎了。你们罗氏集团内部都是这个态度啊，看你们呀，也干不长远。朱老师啊，像这种情况只是个例，我回头啊，一定去好好教训教训负责这批酒的员工的。我们加你微信。文少爷，加个联系方式。一会儿南伟有事要先走。以后有时间商量一下。温少廷，别得意，你不过是仗着自己运气好，让顾药师多帮你说了两句话。你看过两天，顾药师把你忘了，你看看你自己，总比你连个联系方式都要不到的好吧？好了好了，陈南贵快开始了，我们一起上去看一下吧。那你们罗氏集团也不行啊，这也太马虎了。罗氏怎么样？轮得到你这个废物说话吗？确实太马虎了。你们罗氏集团内部都是这个态度啊，看你们呀，也干不长远。罗老师啊，像这种情况只是个例，我回头啊，一定去好好教训教训负责这批酒的员工的。加你的微信，文少爷，加个联系方式。一会儿南伟有事要先走，以后有时间商量。文少廷，别得意，你不过是仗着自己运气好，让顾药师多帮你说了两句话。你看过两天。顾药师把你忘了，你看看你自己，总比你连个联系方式都要不到的好吧？好了好了，陈南贵快开始了，我们一起上去看一下吧。韩笑，今天晚上要是有喜欢的东西，啊，我就拍给你。不愧是罗少
阔气，不像有些人光吃不做，别说给我们含笑买东西，不让我们含笑给他买，就已经是好事了。韩生，你想要什么？我给买。你身上有半个子儿吗？现在竟敢在这大放厥词！我什么都不用买，你们别吵了。你知道这些东西值多少钱吗，温少廷？你这个废物，听到价格后，估计都得惊掉你的下巴吧？金建物，紫金花，十年一开，如果长期服用，可以延年益寿，底价一百万，每次加价不低于一万，现在起拍，五百万。罗少真是厉害，这一出手就这么好。五百五十万，该死！怎么还有人乱加价？罗少就这点财力了，区区五百五十万你就比不过了。六百零一万，曹操罗少六百万都拿不出来，曹操罗少六百万都拿不出来。温少廷，你闭嘴！妈，这拍卖会本来就比的谁更有钱，紫金花稀有，大家都想要。我又没说错，罗少他就是没钱了。行了，这不是我们能拍卖的。六百零一万，六百零一万一次，六百零一万两次，有没有要加价的？来六百零一万，六百五十万。你给我等着！六百五十万一次，六百五十万两次，五百五十一万。温少廷，你疯了！温少廷，你他妈就是故意的，是不是？个废物，你给我等着！六百五十五万，你不是很富有吗？现在已经出六百五十五万，你怎么不跟了？是不是拿不出这么多钱了？你放屁！六百六十万。恭喜这位先生拍得紫金花，温少廷，我告诉你，你这是恶意加价。等拍卖结束，我要让你好看。好啊，我等着。少廷，你别和他吵。现在我们要拍卖的是今天的压轴的重头戏——甘灵草，十分难得，极其珍贵的药材，能中和任何中草药，治疗百病。甘灵草，韩笑，有了这甘灵草啊，肯定能吸引来不少合作商，肯定会让你公司名气大增的。算了，我买不起。我买给你。温少廷，凭你也配啊？这压轴的东西一般都是一千万起拍，你知道一千万是什么概念吗？这一千万就是你挣一辈子、赚十辈子都不够。温少廷。你在这瞎搅和什么？我看你是最近得了羊癫疯，开始胡言乱语了。好啦，别吵了，罗少，谢谢你的好意。甘灵草你也别拍了，不送给我，哎，还不起。少，谢谢你的好意。甘灵草你也别拍了，不送给我，我也还不起。海啸，你离开温少廷，嫁给罗少，这以后。还不是想要什么就有什么，这甘灵草自然也是不在话下。对，韩笑，只要你嫁给我，这种药材啊，你要多少就有多少。甘灵草这么名贵的药材，错过了这一次，下次可就十分难得了。底价一千万，每次加价不低于十万。现在起拍，一千一百万，一千二百万。算了。别拍了，一千五百万。温少廷，我刚才说的，你是不是都当耳旁风了？罗少喊价已经算了，最起码他能拿得出那么多钱。你呢？你又没钱，你喊什么喊？这样，待会儿我就拿着甘灵草向你求婚。罗飞宇，你想得美！我老婆想要的东西，我自己送。温少廷，我看你是拿尽了，不然。说不出这糊涂话。
救你，也能送得起甘灵草。妈，我没说糊涂话，我送得起。给我闭嘴，让罗少好好拍，别在这捣乱。你给我闭嘴，让罗少好好拍，别在这捣乱。一千八百万，两千万，三千万。温少卿，行。这次我也不喊价，我就让你拍，我就让你看看，最后你会怎么收场？你你你你简直气死我了！要不是你，罗少肯定已经把甘灵草给拍下来了，叫的公司到时候就能做大了。现在都被你这个混蛋给毁了。你这个拖后腿的废物，垃圾！你你就是个窝囊废！请问，寒假以后可以反悔吗？不好意思，小姐，我们的邀请函事先已经说过这些了，不可以反悔，这属于恶意竞争。三千万，这可是三千万呀、啊！我们上哪儿攒那么多钱呀、啊？温少廷，你这个废物，没什么本事。就会闯祸，现在惹了这么大的麻烦。韩笑，这个烂摊子，我们不给他收拾，让他自己想办法。韩笑，这个烂摊子，我们不给他收拾，让他自己想办法。韩笑，你别担心，不就是三千万吗？温少廷，我刚才就一直在提醒你，我说你别喊别喊，你又是要喊。现在好了，你喊价成功了。我现在没想到你这么好面子，我对你太失望了。妈，我不是逞能，这钱我拿得出。你就是把自己卖了呀，也拿不出来这么多钱。我要是拿出来，你该当如何？我呸！就知道嘴硬。韩笑当初怎么就瞎了眼？看上去这么个东西，今天你就自己留在这儿吧。哎，你不会是想要趁机溜了吧？我告诉你，想都别想。两位先生，这是您刚才所拍的东西，请问怎么支付？请问怎么支付？你们还不知道他是谁吧？他呀，是咱们市啊最窝囊的男人，叶家的那个倒插门女婿，只会吃软饭，什么都不会，哪来的钱啊？他是温少廷，就是传说中那个废物赘婿。嗯，我看他啊，就是故意来捣乱的，我都不知道他怎么混进来的。我叫得了价，就能付得起钱。给你，竟然跑这来搅局，你知道这是什么地方吗？我还以为来了个什么大人物，原来是你这个废物来搅局。我没有搅局，区区三千万，对我来说只是个小数目。你、嗯，温少廷，别装了，累不累啊？我今天要给你个教训，让你知道，不是什么场合都能乱来，场合都能乱来的。温少廷。现在后悔了吧？让你刚才那么嚣张啊！你仔细看看，看看我到底有没有骗人。温少廷，你现在是气急败坏，没法收场，所以就想动手打人了是吧？所以。我现在不论做什么，你们都觉得我是装的是吧？不然，不然呢？你一个叶家吃软饭的废物，还真能拿出这三千万啊！哼，敢在这个地方动手，我看今天你是活腻了。今天你别想踏出这个门我还就告诉你，这个门我想进就进，想出就出，怕烂了负责人都不敢说我一句。你以为你谁呀、啊？我们负责人在江城说一不二，会怕你？四大家族之首，周家贵客，是四大家族之首，周家贵客。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
他刚才说什么？他说他是四大家族之首，周家贵客，真<笑>是笑死我了。他，他是在白日做梦呢。我就是喝多了，都没有他这么能吹。穆少廷，我们晚宴可从来没有毁拍的，但是你一个废物，又不可能拿出这么多钱来，不如留下一只胳膊吧。如果赶紧跑，我买得起。你买得起，我跪下来叫你爷爷都行。行，这声爷爷你叫定了。安娜，来一套十三万的。好的。这装的还真是挺像的呀，怪不得韩笑是喜欢你。你这张嘴还真是能说会道，我还真想不明白。你到底是哪拿的底气搁这装的？喂，爸，我说什么？喂，爸，您说什么？四大家族之首周家要来咱们江北寻找合作商了。哎，好，我知道了，我马上回去。嘿，不能留在这看这书，真是太可惜了呀！哎，温少廷啊，温少廷，下次见到你，你该不会就缺胳膊少腿了吧？啊，<笑>我会不会缺胳膊少腿啊？用不到你关心，但我告诉你，你们罗氏集团绝对不可能与四大家族之首周家选中的，还嘴硬，紫金花。罗少，你就放心走吧。这个废物，我今天要好好教训教训他。我奉劝你别太嚣张，狗眼看天低是要付出代价的。奉劝你别太嚣张，狗眼看天低是要付出代价的。代价？我告诉你，像你这种人，一辈子都翻不了身。如果这次不是你运气好，被你混进来了，这辈子你都不配跟我说话。我，你，住手！朱，朱大小姐，你怎么来了？有失远迎，你快请坐，快请坐。吃个什么东西？敢对江城四大家族之首的周家贵客动手？朱大小姐，我我没对。还敢说没有，温先生，没事吧？他他他真的是四大家族之首的周家贵客，他不是温少廷那个叶家的上门女婿吗？先生，您没事吧？他他他真的是四大家族之首的周家贵客，他不是温少廷那个叶家的上门女婿吗？对我们周家贵客说话，放尊重点。吴先生，吴先生，都是误会，你你你你别生气啊！我给了你两次支票，你都没有钱。你之前不是很牛吗？还说要给我一个教训，现在怎么回事？吴先生，吴先生，你原谅我吧。是谁说我买得起？就跪下来叫我一声爷爷的，是我是我，爷爷爷爷，我的胳膊你还要不要了？不要了不要了！敢呀，周家贵可多了，这个福气爆满吗？我错了，我错了，魏先生，周大小姐，我再也不敢了，再也不敢了。让刘厂给我包起来。好，马上给你包起来。哎呦，哎呦，哎，你怎么样？哎呦，老婆，怎么回事？你还有脸问？还不都是因为你？我？对，就是因为你这个废物。要不是因为你，我和韩笑怎么会走这么早，会这么生气呢？要不是因为太生气，怎么可能撞到人？啊！
这个事儿挺什么事儿，你别什么事都往他身上推，怎么不关他的事儿？你老婆把我撞了，赔钱！你干什么？我问你干什么？我懂点医术，这压根就没什么事，别操蛋。我怎么就没事？大家可都看到了，是你岳母和你老婆把我给撞了，我这肋骨都快断了。你竟然说我没事？别装了，赶紧起来。少婷，你没瞎说吧？这肋骨断了可不是小事啊！你相信我，这就是一骗子，就一碰瓷儿了。哎呦，疼啊！你是肋骨断了，又不是腿断了，你抱腿干什么？你撞都不会装。哎呦，哎呦，疼死我了！大家快来看看，就是这一家人把我给撞了，就一无赖。快来看看，就是这一家人把我给撞了，就一无赖，就是他们。这一家人怎么这样呀？也太没有良心了吧！撞了人还想抵赖？哎呀，你别喊了。你说吧，想要多少钱？一千万。什么？一千万？你抢钱呀你！我肋骨都断了，一千万还算多吗？我看你们就是想逃避责任。你这也要的太多了吧？哎呦，疼啊！子兰，你肋骨断不断，我们心里都清楚。你再不起来的话，可别怪我不客气了啊！大家看看，这一家子人把我撞了不赔钱就算了，还动手打人，还威胁我，这是要我命啊！这个人怎么这样呀？韦少廷，你这个废物！要是我女婿是罗少，现在早就给他钱了。我坐在大街上给人家笑话吗？韦少廷，你这个废物！要是我女婿是罗少。现在早就给他钱了，你不站在大街上给人家笑话吗？妈，如果我们真的把他撞伤了，我肯定会赔钱。可现在他压根就是装的，他这是碰瓷加诈骗。这么烦，这大事看着面子吧？看来得从他这儿下手。哎、大姐，大姐，我求求你可怜可怜我吧。我上面还有八十岁的老母，我还有嗷嗷待哺的女儿，我我老婆腿还不好。哎，你松手！你松手！你松手！这人太可怜，对啊，在家来太可恶了。自来都这么可怜了，竟然还欺负他。我赔，我们赔还不行吗？妈，不能赔，这是讹诈，他在撒谎。想利用别人，逼我们赔钱。你这是狡辩，分明是不想赔钱。我会医术，他压根就没事。如果有事的话，这么长时间过去了，他不可能还有力气叫唤。少廷，你真的会医术？会医术，他压根就没事。如果有事的话，这么长时间过去了，他不可能还有力气叫唤。少廷，你真的会医术？大家如果不相信的话。我们可以立马去医院拍个片子，看片子说话。我就是医生，这种情况遇到不少次了。我看看，怎么样，啊，医生？怎么样呀？肋骨确实是断了呀，情况还比较严重。什么？我就知道你这个废物不靠谱。这人果然在撒谎。他们这么说，就是想躲避责任。这良心都被狗吃了，这可是一条人命啊！哎呦，哎呦，疼死我了！啊，我感觉我快要死了！哎呦，你既然是医生，那你说说，他肋骨断哪了？他为什么一直抱着腿啊？这，这还得进一步详查。我看你就是想抵赖，赔钱，快赔钱！你俩是一伙的吧？进一步详查，我看你就是想抵赖，赔钱，快赔钱！你俩是一伙的吧？少婷，这可是一条人命啊！我们赶紧把人送到医院去吧。赔钱，赔钱，赔钱！好了好了，你们别喊了，我们赔，我们也没说不赔呀、啊。妈，魏少婷，你闹什么闹
，我怎么会有你？怎么还会有你？害得我们在这儿丢人现眼。妈，我没闹，他俩就是在诈骗。哼，我看还是要去吃别餐饮过。哎呀，我的肚子，我的头。完了完了，拖久了，现在情况更严重了，会出血了都。现在是越演越过分了，再过一会儿是不是就死在了？你这人怎么这么说话？大家快听听，这天底下怎么会有这么恶毒的人啊？你们这一家人是真的恶毒呀，早晚有一天会遭报应的。看你这模狗样的，没想到心这么黑，我怎么看人躺在这儿？看你这模狗样的，没想到心这么黑，就这么看着人躺在这儿。你要干什么？我干什么？告诉你，今天这钱你不想赔也得赔。一千万太多了，我们也不可能一下拿出这么多钱呀。那就八百万，少一分都不想。你们把我创成这样，怎么也得治疗个三四年吧？赔钱赔少了，我们那一大家人可怎么活呀？我发现你们这生意挺赚呀、啊，又是卖惨，又是冒充医生，是不是有很多人挂不住面给你们转钱吧？是人说的话吗？他都这样了，竟然还说得出口？是你开的车吧？你长得这么漂亮，今天怎么这么毒呢？我现在就能去医院。来，不用，你们不先赔钱，我就不去。他们什么样子，你们应该都看到了吧？万一把我拉到没人的地方，给我埋了怎么办？毒妇，世上摊上一条人命吧，快赔钱！我们这场上确实有人有病，而且病得不轻。不过不是他，是你。我们这场上确实有人有病，而且病得不轻。不过不是他，是你。乱说什么？这人是疯了吗？都开始说胡话了。说不准是不想赔钱，又想了个什么损招吧？我乱说，你现在已经病入膏肓了，再不治就等死吧。爹妈没教育你，我今天就替他们好好教育教育你。你是不是偶尔觉得头晕啊？你的右小拇指会不会不受控制啊？有时候。少婷，我们赶紧去医院吧，别再耽误时间了。走，让你们的开费，让信用开合。没事，活该。让他在那装模作样，你肚脐以下会胀痛吧？你到底是怎么知道这些的？我都说了我会医术，按住肚脐以下半寸的位置，不出三秒，你绝对会吐血。你放屁！不信你试试。你敢耍我？你敢耍我？医生，神医，神医，我这是什么病？你救救我，救救我！我还不想死啊！你不是医生吗？你不是会给人看病吗？我错了，神医，我不是医生，你才是。你救救我！你要多少钱我都可以给你。那他的肋骨断了没有？没有。他胃出血了没有？没有，我那都是乱说的。神医，你就帮我这一次吧，我就救你一次吧。按住肚脐半寸以下的位置，刚才是按，这次是揉，左三圈，右三圈，你试试。我肚，我的肚子真没有那么胀了，竟然是真的。这么说，这两个人是诈骗，他们怎么能这样啊？我狡辩，还狡辩，还狡辩，还狡辩，我错了，叫你狡辩。陈一，陈一，我错了，我再也不敢碰瓷了。陈一，陈一，你是华佗在世，救救我吧！你们以后还骗人吧？我用我的性命起誓，以后再也不骗人了。我也不敢骗人了，不敢了。
，看起来很小。就是那样，我从来没有这么舒服过，我肚子现在一点都不难受了，整个人像是年轻了十岁。行了，我能把你医好，就能把你恢复原样。记住，以后不许干违法的事了。啊，我我记住了。这次多亏了少哲。要不然咱们真的就被讹上了。哼！今天要不是他在晚宴上闹了那一出，我们也不会早走，也不会被讹上。说到底，还是因为他。妈，少廷是会医术的，要不然这次怎么治好那个人？就你的也是少廷啊？怎么可能？他怎么可能会医术？不知从哪学的这三脚猫的功夫，这次只是运气好罢了。妈，我从小就跟大师学习啊。你还能从哪跟大师学习、啊？睁着眼睛说瞎话，你编故事都不会编，看见你就来气。少廷，妈就那个脾气，你别放在心上。哎呀，老婆，你就别瞎想了，我有惊喜给你。我说过，你想要的我都会给你。干灵草，你，你不会是偷的吧？哎呀，老婆，你就别瞎想了，我有惊喜给你。我说过，你想要的我都会给你。干灵草，你，你不会是偷的吧？我怎么会是偷的呢？再说了，这种场合一般都是先付钱后给货。可你哪来这么多钱？我中奖了，你又乱说！好吧，我认识一个大老板，他借钱给我的。你怎么认识大老板的？我不是为了医术吗？上次碰到个大老板倒在地上，我就救了他。对不起，今天此生晚宴我不该打你的，是我误会你了，我不该打你的。我现在想认识他吧。果然是个废。连做个饭都磨磨唧唧的，妈，这个汤就得炖的酒才入味儿。哼，就知道找借口。要不是因为你这个窝囊废，咱叫早就跟了罗少了。用不着自己在外面打拼，一个人这么辛苦。妈，这个汤就得炖的酒才入味儿。哼，就知道找借口。要不是因为你这个窝囊废。韩笑早就跟了罗少了，也用不着自己在外面打拼，一个人这么辛苦。温少卿，你好意思吗？让自己的女人起早贪黑的养活自己？啊。妈，现在韩笑工资已经不如正轨了，过几天呢，我会介绍给两个大客户，到时候公司一定会更上一层楼的。又做你的吹牛。我说的都是真的。行了，别说了，烦死！韩笑现在肯定也没有吃上饭，你去给韩笑送饭去。顶楼是总裁办公室，你是怎么跑上来的？我是你们老板老公，过来给他送饭来了。原来你就是那个耽误了我们老板的废物。我们老板这么漂亮又有能力，为什么会看上你？因为你这个窝囊废，我们老板不知道遭受了多少冷眼。这种情况，以后不会有了。哼，当然不会有了。我们公司有了甘令草，公司名气又大了不少，又签下了好几个合作。公司做大了，嘲笑老板的肯定就少了。这甘令草是我给含笑的，赶紧让我进去，不然这饭就凉了。你们快来看呀！这个哈巴狗就是粘着我们老板的那个废物。看他这蠢样，我们老板什么都好，就是看男人的眼光不太行。对呀、啊，要不是他拖着我们老板的后腿，我们公司早起来了。我警告你们，别太过分！警告你们，别太过分！哈，大家伙都听见了吗？这个窝囊废说要对我们不客气呢。
住手！老板，你没事吧？我没事。我不在的时候，你们就是这么对我老公的吗？老板，我们只是替您感到不值。对呀、啊，老板，您现在公司刚刚日上，您可以有更好的选择。我的婚事还轮不到你们说三道四。之前你们在私底下一直议论甘霖草到底是谁送的，现在我告诉你们，就是你们口中的光头费。我的老公温少廷送的，怎么可能？甘令草供不应求，十分罕见，价格居高不下，他怎么会有？怎么不可能？难道我还会骗你们不成？对,对不起，我们不该听信谣言。嗯、吃饭了吗？还没呢。营养全在汤里。不好了，老板出事了！怎么了？出什么事了？公司大门口聚集了一大帮人，吵吵嚷嚷的，说是说是吃了我们公司的药，吃坏人。什么？他们他们都吃了什么药？说什么的都有。韩小别担心，我们先下去看看。黑心公司老板来了，大家快点找讨回公道。倒闭！倒闭！倒闭！大家收二五个，停钱！停钱！你们这些人堵在公司门口，到底发生什么事了？你们还有脸问？你们公司卖的全是假药吧？停钱！倒闭！倒闭！倒闭！倒闭！你们说话要讲究规矩，不要乱讲。你先说说到底怎么回事？我老婆就是吃了你们公司的药，都在医院躺了半个月了。我女朋友就是吃了你们泡公司的药。现在已经昏迷不醒，躺半个月就死。公司卖药，倒闭，倒闭。我们的药都是从正规渠道进口的，所有的产品都是有备案的，不可能是假药。麻烦你们详细说说什么症状，吃了什么药，在哪买的？你们这是想抵赖？我在你们公司买药是相信你们，结果你们想要我们的命，我们什么时候想抵赖了？你们现在不跟我们好好沟通，我们怎么解决问题啊？赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱！你们不说清楚，我们怎么知道我们该不该赔啊？要赔多少？破公司，没良心，不赔钱就赶紧倒闭，倒闭，倒闭，倒闭，倒闭，倒闭，哎，去！这里发生了什么？这家公司卖假药，耽误产品，吃坏了人还不承认。韩笑，你这次遇到的麻烦可不小，需要帮忙吗？韩笑，韩笑，之前我好好追求你，你一直不回应，现在我要让你好好吃吃苦头。等你公司一蹶不振，你就要跪着求我了。又不找你帮忙，韩笑。黑心老板又躲回去了。黑心老板卖假药吃的人不管了，哎，有没有天理？有没有王法了？安静，你们一个个说说自己的情况。我看是你们想推卸责任吧。黑心，黑心，你们一个个说说自己的状况。三笑，这就是你这个废物老公想出来的好办法。你们干什么？干什么？说不，我们就用动武力逼我们就范吗？好，你给我闭嘴！你们一直在这闹，又是赔钱，又是倒闭，却又不和我们沟通，我怀疑啊，你们就是来闹事了。如果你们再不把真相说出来，我就以聚众闹事为由，把你们杀到司法部门。自从吃了你们药，我就头晕目眩。你之前不是说是你老婆吃的吗？怎么现在又变成你自己了？我看你是扯谎扯忘了。怎么，我老婆吃了我就不能吃了？头晕目眩就一定是吃了我们的药吗？平时的感冒他还会头晕呀、啊？我吃了你们的药以后，腹胀难忍，巨直难受，这是我买药的发票。
这是我买药的发票，确实是在我们公司买的。大家都听见了吧？就是在这儿买的，你们别想抵赖。付账是吧？你怎么知道？一定是因为吃了我老婆公司的药呢？一定是你们的问题。猪肉与豆类同时会付账，牛肉与板栗同时也会付账。我怎么知道你是不是因为吃了别的东西赖在我老婆工资身上？你们公司是不是不想赔偿，不想承担责任？我算是看明白了，你们就是来闹事的。啊，说，谁支持你来的？轻点，轻点。你说不说？不说的话，这胳膊就别想要了。我我说我说。是是是，罗少指使我来的。哎，不是我，啊，我怎么可能干出这种事情啊？我说，我说，是是是，罗少指使我来的。罗少，竟然是你！不是我，我怎么可能干出这种事情啊？罗少，这次你来的目的不纯啊！你们的主谋不认呀、啊，这可咋办？既然这样，我只好给司法部门打电话，把你们啊偷偷带走。罗少，是你让我们来的，他现他们现在要抓我们，你不能不管我们呀、啊。对啊，罗少，我们就是听了你的吩咐才过来的，要不是你，我们不可能无缘无故来闹事。你。你们都看我干什么？说了不是我就不是我，你这个过河拆桥你！怎么这样？你怎把他抓起来？罗飞宇，你这是搬起石头砸了自己的脚啊！我还以为我得罪谁了呢，原来是你啊，罗少！不是我，你再说是我的话，要你好看！我们都要被抓了，我还会怕你？都要被抓了，我还会怕你？我们进去了，也绝对不会把你供出来。哦，你们自己为了钱闹事，跟我有什么关系啊？不要见人就泼脏水，行不行？哼，当初你可不是这么说的。当初你说成功得来的钱归我们，失败了以后把我们脱困，怎么现在就翻脸不认人了？罗少，这次证据确凿，你就等着和司法部门解释吧。小婷，去死吧！住手！你谁呀、啊？我的身份你不配知道，你只需要记住，你们家就要破产了。哦，怎么可能？韦少廷，你从哪儿找的演员？太可笑了吧！我爸，爸，你说什么？家破产了？这怎么可能？活该！把他拖走，卸他一只胳膊，再去我们非洲当苦力。不不，温少廷，温少廷，我错了，你求求行了，老板。啊，让他别人了，这就教训。温先生，温太太，那我就先走。玩笑。这种侠女啊，以后咱们还会再见的，走吧。什么？我马上回去，公司有点事要处理，我先回公司了。哎，老婆，你还没吃饭呢。哎，算了，一会给你送去吧。哎，回来当然是拿回属于我们的家产了。没错，这次回来就是要赶走你这个就占鹊巢的玩意。二叔，叶氏集团当年差点倒闭，您带着救命的钱带了岳云成出国，留下了一堆烂摊子给我爸。今天你怎么好意思说这是您的家产？叶含笑，我今天来不是和你商量的，一个小女孩家家的，能管理出什么样的好公司？叶氏集团。
，只能是属于我和我儿子云承担。叶氏集团是我爸的心血，也是我这么多年辛苦经营的，我是不会让给你们的。我看你是净手过去吃罚酒啊！我这大哥哥的。嗯，你怎么没有认识的妹妹？阿笑，快进来，进来。嗯，你怎么没有认识的妹妹？阿笑，小婷，没事的，海小，吃了药睡一觉就没事了。有我在，我不会让你再受到伤害的。哎呦，你这个一家赘婿。还指定了医术啊！你这是想毒死你老婆呀？这叶寒笑疼躺着，跟个死鱼似的。<笑>你们这么亏待一个女人，你们还是谁吧？像叶寒笑这样的女人，不知好歹，多人家产就这么该死。可恨之人必有可怜之处。我懒得恨你这无辜之人，浪费口舌。你他妈说谁呢？阴阳失调，气血不足。怎么了？耐方耐风行吧？这个废物怎么知道我内脏哪里行？你胡说！我有没有胡说啊？你心知肚明。如果你愿意磕头跪下来和我老婆道歉，我倒是愿意用我的太乙神针救救你的隐疾。放屁！这太乙神针可是扁鹊仙医用的独门绝技，你一个赘婿还是妖言惑众。神针在此，睁大你的双眼，好好看看。太乙神针，难道你真是扁鹊一仙？在在此，睁大你的双眼，好好看看。太乙神针，难道你真是扁鹊一仙？爸，这怎么可能呢？这神农殿三十八代，扁鹊一仙，传承人，行踪不定，闭关数年，我们琼瑶都未曾见到本尊，怎么可能？这是个废物赘婿呢？也是，一样的这个小子也没这个本事。哼，你们这无知的父子俩。恐怕这辈子都不可能求得扁鹊医仙的药喽。你这个臭流氓，不行也不会是错啊！你这是欠打，看欠打的是你。你，你给我儿子干些什么？我只是帮他疏通疏通脉络。让他知道什么人该惹，什么人不该惹。啊！你真是不知天高地厚，用这个破玩意儿通缉我儿。你还真是上了年纪老糊涂了。我哪里有出息？我都是当着你们面光明正大。老徐，你们给我上，打死他！住手！说道。我是谁？你这个废物，从哪整的这群人？哎呀，我揍！睁大你们的狗眼，好好看看这位到底是谁。他不就是我们？我们林家也不容不虚吗？看看是谁？睁大你们的狗眼，好好看看这位到底是谁？他不就是我们？我们林家也废物赘婿吗？看看是谁？不知所谓，跑着去，好好教训一番。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！你干什么呀？一仙人上，神农殿弟子拜见一仙。你们怎么来了？玉仙，师尊知道你要结婚的消息，大喜，特派我们下山保护你和夫人，顺便督促玉仙早日繁衍子嗣。当初啊，多亏师傅嘱我下山，我才能遇见我老婆。只是生孩子这种事啊，急不得。你回去跟师傅说，等时机成熟，我会带着老婆孩子去山上孝敬他老人家的。玉仙，这些年你受苦了。即日起，我神农殿众弟子随时公布您的身份。还有，这是师尊给您的百亿黑卡，你可任意消费。是为扁鹊一仙效忠。好，你们回去等待飞父。我老婆受伤了，我要带她回家疗养。是。魏少廷，都怪你这个没用的废物！我女儿才会受伤。妈，你关少廷干嘛？都是二叔跟岳云成干的。我真是恶毒！再怎么说也是你的亲叔父，怎么下得了手啊？咱们家可怎么办呀？你这给给本指望不上他呀！妈，我可以收我好一家了。你闭嘴！你也就只能吹吹牛罢了。你这个废物！
。我女儿要不是嫁给你，现在早就是豪门老太太了，哪里用得着受这种欺负？啊，你，哎呦，别乱动了，别乱动了，我这就去请那个欧阳医生。妈，我已经给韩教上过药了，没有问题的，不用请医生。不用请医生。好啊，你个魏少廷，你终于熬不住，要露出狐狸尾巴了是吧？你是想看着我女儿活活疼死是不是啊？我没有妈，够了，你别喊我妈，我可不是你妈。没有妈，够了，你别喊我妈，我可不是你妈。妈，你打少廷干嘛？他不该打吗？要不是他没用，你会被坏人伤的这么重。现在还阻止我，不让我去给你请医生，他他就是心怀不轨。妈，赵婷不会害我的，而且他还会医术，你就护着他吧，你迟早得把你妈我给气死。对不起啊，我妈就那个脾气，你别在意。没事，确实是我没有保护好你，让你受了这么重的伤。对了。你在路上给我吃的是什么药？我现在一点都不疼。我毕竟是医生，这点小病还是可以治的。不过，需要内服外敷才可以痊愈。来，我帮你上点药吧。啊，好吧。哎哎，呃，麻烦欧阳医生出诊一趟。心，诊费我们叶家肯定不会少的。好好，那我等您回店。狂什么狂？不就是一个医生吗？一切如此傲慢，真是没有教养叶云成，婶子，别来我家了。进来不会敲门啊？书读到狗肚子里去了。姐妹，你也别摆长辈的图，我们家不承认他。哎呦，这大白天的躲在屋里，你们夫妻真是养眼。哎呦，这大白天的躲在屋里，你们夫妻真是不要脸了。我看不要脸的是你们吧，大白天的私闯住宅，你们这是违法的。你还知道违法？啊？你让人打我和我爸的时候，你就知道这是违法的。什么？温少廷找人打你们啊？姐妹，你刚刚说我儿子不讲礼貌，你的女婿打长辈的时候，他这么没有礼貌？我老公动手打人，那是你们先打的我，我们这是正当防卫。你们父子俩脸皮是真的厚，只许你们欺负我老公，我皇帝他就不行吗？你别给我嚣张，小浪，上次是你的侥幸，要不是我们人手带的不够，你以为你能逃得了吗？侥幸，是你自己太弱，别怪人手不够。你，这个区区的废物赘婿，有什么资格在这口出狂言？嚣张跋扈！你一口一个废物，你头烫的伤哪来的？难道不知道吗？你这个王八蛋，我他妈打死你！够了！你这个王八蛋，我他妈打死你！够了！今天呢，咱不是给这个废物打嘴仗的。李少卿，你打了人，难道还当什么事没有发生吗？你们想干什么？哎呦，你护的挺紧的。我们想干什么？我们可是个文明人，想干。当然想让他道歉了，想让我道歉，做梦！怎么，不道歉吧？那就赔钱吧。打人给钱，天经地义，难道不应该吗？你们怎么好意思要赔钱啊？你们先打的人，要赔钱也是你们先赔。我们没有打韩笑，那是我们家族内长辈对晚辈的训诫而已。卑鄙无耻！说吧，你们要多少，我们赔。韩笑，赔什么赔？因为少主自己惹的祸，让他自己解决。妈，你行了，我不是来听你们俩推诿的，赔偿一要费，家
精心给四位，一千万，少一分钟不行。啊，我不是来听你们俩推诿的，赔偿医药费加精心损失费一千万，少一分钟不行。不就一千万吗？我疼他一千，为啥不说一千万？一千万，我现在就给你们。我告诉你，拿了钱赶紧给我老婆道歉，然后马上从我家滚出去。哈哈哈。麻烦你想清楚，这是一千万，不是一千块。少废话，把卡拿来。无知小儿，儿子，给他。我倒要看看你怎么能拿得出。万一你要拿不出钱的话，你的左腿就别要了。要我的腿？做梦！你你怎么能答应他？你哪有这么多钱？你别管他，既然他想吹牛。就让他自己推去，这几乎没现有的东西，你赶紧和他离婚。你放心，不要送。行了，别磨磨唧唧的了，赔钱。抱歉，您的余额不足。<笑>余额不足？啊<笑>？哎呦，丢死人了！你没有钱，你装什么装啊？对、哎。光了把那张百亿黑卡绑定手机了，何少强，输了！我要不信你条腿的话，很难有心头之恨的。慢着，一千万，我替我老公还。何少强，输了！我要不信你条腿的话，很难有心头之恨的。慢着，一千万，我替我老公还。你闭嘴！你还什么还？这是亏上不是你自作自受的，你谁跟我说了？我只是为了绑定一张卡罢了，我可以给你们现金。哈哈哈哈哈！现金，刘少强，你不就想拖延时间吗？别他妈废话，输了就是输了。你们今天做的目的，不就是为了把我赶出叶家吗？好，赌徒再讲一遍。如果今天我拿不出现金，我会永远离开叶家，永不回来。<笑>好。我就再给你一次机会，我看看你能翻出什么样的水花。老公，你胡说什么呢？难道你真的要跟我离婚啊？哎，女儿啊，我看他早就想和你离婚了。我不可能，儿子，再相信我一点。到底是你的亲，亲女儿都不带喘气的。刘少强，我现在可是迫不及待等着。你得赶出叶家了，输的人一定是你们。哎、年轻人，盲目的自信是要挨打的。年轻人，盲目的自信是要挨打的。既然你说了拿不出钱就滚出叶家，你可别耍赖啊！妈，你说什么呢？妈，你和他们父子俩如意算盘打的还是真天响，但我温少廷没有你们想的那么没用，都死到临头了还嘴硬。我倒是要看看，你一个赘婿哪来的一千万？别得意，谁输谁赢还不一定呢。喂，给叶家送一千万现金。是，李健，马上送。<笑>还演戏呢？你能打给谁呀、啊？就你这副穷酸样，你认识几个有钱人？小子，吹牛可解决不了问题，识相点，赶紧磕头赔罪，滚出叶家。我看该滚的是你们。老公，我们把我的车卖了，我给你凑，我是不会让你被赶出去的。叶凡笑，你是疯了吗？少廷到底给你灌了什么迷魂药？你怎么能为了他卖车？韩笑，谢谢你的好意，不过你不用担心，我有钱。今天他们父子俩磕头是磕定了。温先生，千万一送达，请接受。温先生，一千万已送达，请查收。还好，这这这怎么可能啊？医药费拿好啊！你你区区一个赘婿，哪来的一千万？我哪来的一千万？用不着你们管。但是赌约我赢了，按照赌约你们应该下跪道歉。这不可能，一定是有问题。怎么？想耍赖？愿赌就得服输，我不介意让他们再打你们一次。反正我有钱赔
，你你你还要打我们？三、二、一，对不起，我错了，这还差不多。但是你没把我老婆打了，难道就不该给我老婆道歉吗？韩秀，韩秀，你你就原谅大哥一次吧。只要你们以后不要再打我叶氏的主意，我不会过多计较。二叔。我会替你求情，不让你下跪，但是我希望你以后做长辈一定要有一个做长辈的样子。好，我答应你。既然我老婆都发话了，我就不让你跪了。但是希望你们以后不要再来骚扰我老婆。走。魏少廷、啊。你哪来这么多钱？还有这么多不三不四的人，都是哪来的？妈，他们是我过来的打手，不是混混。你们先走吧。至于钱，这是我中奖得的。好啊你，你中了奖竟然都不告诉我们。韩笑，你现在看清楚了吧？他背着你藏私房钱，肯定心怀不轨。我没有，妈，我相信他，而且中奖本来就是他的钱，他都拿出来帮我们解决了麻烦，你就别怪他了。什么叫为了我们？明明是他自己惹的麻烦。妈，我真头疼。啊，哎呦，又疼啊！果然还是该给你叫医生。我再去打电话催一催欧阳医生。哪里疼？没有，我就是不想让妈再找你麻烦。哎，好，好，我们肯定准备十万整金，恭候欧阳医生大驾。放心，我肯定好好治疗叶小姐。哎，好。叶含笑，还没想好怎么报复。竟然自己找上门，并有其有拒绝你的道。韩笑，快到屋里躺着去，我给你请了欧阳医生，马上就来了啊！妈，你还真请了呀？我没事儿，现在二叔父子对公司虎视眈眈的，我得回公司了。杀千刀的父子，不行，你这还伤着呢。等医生看完了再说啊！快去躺着去。你不听我的，总该听妈的吧？行了，你别给我装模作样的了，滚出去烧饭去。叶家父子估计不会善罢甘休，我还得替韩笑实施留意才行。派人给我暗中观察叶云生父子，谨防他们搞小动作。这该死的魏少卿！我就不信，我能被一个赘婿来羞辱。哼，爸，咱们怎么办呢？这口恶气要是不出，我寝食难安呐。哦，那我们就采用迂回战术。您的意思是，从叶子笑那边下手？去，给我准备一份厚礼。我去拜访拜访旭浩集团的老朋友们。是。欧阳医生，您快给我女儿看看吧。麻烦医生。我怎么感觉这个医生看韩笑的眼神不对？叶含笑，别来无恙啊！当初你可害得我好苦啊！住手！这要有问题。放手！
，可知北朝鼎鼎大名的医学天才，竟敢质疑我！叶老夫人，看来是有人不想女儿好啊！你少平，我滚出去，少打扰叶村多女儿看病。妈，他是真的有问题！闭嘴！我看有问题的是你。老公，你别跟妈吵啊！住手！到底是什么人？为什么要害我老婆？敢打我！区区一个叶家赘婿，你敢对我动手？你是欧阳璐，这个大学同学，被发现了呀！本来还想着报仇成功，我能功成身退，没想到竟然被这个废物赘婿给发现。你！报仇？当年是你处处针对我女儿，我女儿哪里得罪你了？你报什么仇？没得罪，苏老太婆，就是因为你女儿，我才没能毕得了业，没能成为医生，靠色势人才能勉强苟活在这个上流圈子。要不是当年他举报我考试作弊，我怎么能毕不了业？你。明明是你自己作弊，还污蔑我女儿，事情真相你怎么还颠倒呢？闭嘴！我不就作弊那么一回吗？这年头，谁考试不作了弊？他就不能当做没看见吗？我的人生都被他给毁了，他活该！你这种心术不正、心存歹毒之罪，不配为医！你敢害我老婆，我要你付出代价！女儿。女儿，这这可怎么办呀？我给叶寒笑的那样，那可是上品好物。你老婆，我今天必死无疑。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你不负东东，都怪你。你但凡有点用，这个女人也不敢这么嚣张的上门来谋害我女儿，都怪你，你个废物！您别担心，我姑娘还要有点事的。本事不大，口气不小啊。<笑>你老婆，她是熬不住了。区区五毒粉。你的如意算盘打错了。你，你怎么知道是五毒粉？我不但知道，我还会解。韩、嗯、笑，韩笑，韩笑。哎呦，你怎么样了？啊，妈，我好饿。不可能，有毒粉入体，不死也得残，怎么可能这么快清醒？在我温少平这里就没有什么不可能。啊、欧阳璐，叶含笑，你命挺大呀，五毒散都弄不死你，我掐死你！你意图谋害我老婆，还想动手？我不发威，你当我是病魔？你区区一个叶家赘婿，竟敢对我动手！我可是神龙殿三长老的关门弟子，现在就给我师傅打电话，你完了！神龙殿三长老，好啊，未经我允许，居然私自收徒，简直犯了天！师傅。你快点来叶家一趟，我被一个赘婿给欺负了。什么？敢欺负我的宝贝徒弟？我马上来，让他给我等着。哎，好，林少平，你完了。叶含笑，今天算你命大，但是死能逃，活着我可不会放过你。这，这是怎么回事？别担心，罗阿洛。你说你师傅是神龙殿三长老凌天？哼哼，怕了吧？神龙殿的势力不单单是医学界，你们是恶魔
，我师傅就会让你们家破产。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！怕了吧？神农殿的势力不单单是医学界，是我们，我师傅就会让你们家破产！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！这这，哎呦，魏少天，你看看你造的孽，怎么就得罪了神农殿的人？你你是想害死我们叶家吗？妈，他可是想害死韩笑，我难道就不该教育他吗？你别担心，这事我会处理的。你处理？你拿什么处理？既然韩笑没事了，干嘛还要和这个女人斤斤计较？这下好了，得罪了神龙殿，我看怎么办？沈太婆，你跟你女儿你去。混下来给我磕个头，求一求我，说不定，说不定。哈哈哈哈哈！你为何如此要害我？还敢问我为何？就是因为你的举报，名声一落千丈。没办法，当医生也当不上，害死好你，你还问我为何？当初是你先做错事，污蔑我在先，我不得已为自己证明清白啊。好了，韩笑，和这么三观不正的女人，没有必要再多怎么样。你，韩笑，你还需要多修养。这一次交给我处理，你放心，我不会让你再受到伤害的。<笑>别以为你歪打正着治好了你老婆，你就能吹牛说大话了。我师傅可是神农殿的人，你一个废物赘婿，还能对抗得了神农殿的人？我还真就对抗得了了。吹牛也不照照镜子，你配吗？既然你不信，那我们就走着瞧。到时候被收拾的人一定是你。你也就只能说说大话了。是谁敢不长眼欺负我凌天的关门弟子？师傅。就是叶含笑他们一家三口，他们不光欺负我，还不把您放在眼里。三长老，请恕罪，都是魏少臣这个废物不识好歹。你们要怪，就怪他，千万别迁怒我和我女儿啊！叶家赘婿，还不下跪道歉？凌天，你好大的口气啊！三长老的位置不想要了吧？明天，你好大的口气啊！三长老的位置，我看你不想要了吧？你，温先生，请您恕罪，我，我不知道是你。师师傅，你你干嘛？你这个废物追虚下跪道歉。混账，快跪下！师傅，我。明天。你竟敢背着神农殿私自收徒，还把他包装成天才医生，该当何罪？我，我该死我！我一时被这个臭女人给鬼迷了心窍，还望恕罪。我这就，我这就开除他的店籍，向医学界公开他的造假事实。不，林天，你当初欺骗我感情的时候，你可不是这么说的。你还是不是男人？你出尔反尔！你闭嘴！你个臭女人，我差点被你害死！没有你的小命，已经是对你手下留情了。你别不识好歹！三长老，你还不知悔改？你就不为你做的事道歉吗？三长老，你还不知悔改？你就不为你做的事道歉吗？愣着干嘛？没听见吧？跪下道歉！我道歉，对不起，对不起，我不该对叶寒笑动手，是我有眼无珠，我该死！滚！以后再敢打寒笑的主意，我一定要你后悔出生在这个世界！是是是，我再也不敢了，我再也不敢了！明天，自己回去领房。
变归三百五十五条，你给我谨记于心，降职为四级，你可有意见？哼哼，这个意见果然还是精彩。看来我还是可以继续干我想干。不敢，感谢温先生给我机会，我保证不会再犯了。魏少平，这是怎么回事？你给我解释清楚。是啊，老公，山东店三长老怎么会应你的要求？我救过山东店三长老的命，所以他会站在我们这边的。嗯。大小，今天你和妈都受惊了，早点休息。我出去打扫一下房间，被他们搞得乌烟瘴气。见闻小父子又有动作吗？回禀一线，根据这几日派去盯着的弟子汇报，这家父子这几天异常安分，并没有什么出格举动。不应该啊，这次韩笑受伤，他们居然没有利用这个机会对公司下手。难道叶云成父子真的放弃，寄予叶家家产了？一线还要派人继续盯着吗？继续，事出反常必有殃。叶家父子，欧阳医生，我女儿身边竟然如此危机四伏，这叶少廷也指望不上。不行，我得为我女儿另做打算。喂，张媒婆，咱们见一面吧。爸，你觉得这次我们计划能行吗？只有今天才说服了王公子，这个事啊，肯定万无一失。不然的话，咱这几天的假意，安安分分的，不就白费了吗？哎，也是。只要让叶寒笑和温少廷觉得我们已经放弃叶家的家产。嗯，他们肯定会放松警惕的。嗯，我们肯定会成功。嗯，<笑>哎，啊、哦，王公子，好，马上去出去迎接。好，好，好，好，好，好，来了，走，请，请，请，请，请，哈哈哈！往上，坐，坐，坐，坐，坐，坐。王少，今天能赏面能过来，真是荣幸啊！<笑>说吧，跟你们合作，我能拿到什么好处？啊<笑>，只要你们帮助我们，嗯，先开叶寒笑下来，对，这以后叶氏集团就是我和我爸，<笑>我保证拿出百分之三十的股份，嗯，来笑。对对对对,对，<笑>好，嗯，有诚意，嗯，说吧，需要我怎么做？好，王少到底是一个爽快人，其实啊，也不用你做些什么，就是利用你公司的头衔，利用公司的名义做一份假合同出来，让叶寒笑上当签约，从而让叶氏。负债就行啊，只要让公司负债，对，我们就可以让韩笑下台了。<笑>对对对对，你们两个还真是心狠，不惜让叶氏集团负债，嗯，你们就不怕我儿我不狠？你们两个还真是心狠，不惜让叶氏集团负债，嗯，你们就不怕我儿我不狠？<笑>我只要钱，至于你们的内斗，我没兴趣。放心，我会安排人办好的。啊、哦，多谢王少成家。叶<笑>寒笑，温少廷
你们就等着接招吧。这一次，你们必死无疑。我们觉得这不踏实。玉仙，刚刚弟子汇报，父子二人态度十分谦卑的见了一个北城旭豪集团的大老板。不知道具体说了什么，但是父子二人似乎十分喜悦。看来那对父子果然有所行动。给我派人好好查查，看看那个大老板和这对父子到底想干什么。是，一仙。打扫卫生又过偷懒。我没有。我要出去一趟，你给韩笑做好吃的，给我好好做家务。再让我看你干家务玩手机，你就滚！哼！什么时候才能得到丈母娘的认可？哎呦，真不好意思哈，来晚了啊，没关系，来来来，<笑>快请坐，快请坐。<笑>哎呀，这联系我做媒人的人呀、啊、太多了，这不才来晚了？<笑>不是嘛、啊，嗯，小媒婆，您可是闻名全城的月老，自然很忙。<笑>这是五万，您先拿着。只要您给我女儿找一个金龟婿，事成之后，自然不会是您的。<笑>这叶夫人到底大方，真还巧了，我手上真有一个金龟婿，保准你满意。真的？当然，这可是北城名门，名下这光豪车豪宅都按几十上百的算。但是做人就是有点花心，才一直未有婚娶。这叶小姐要是嫁过去。那可是顶级的阔太太，花心总比没用强。那就先见他，我让我女儿过来。那我马上叫她过来。好，好。<笑>好<笑>喂，王少，你上次托我给你找的那个女朋友，我给你找到了，照片啊。和基本信息我都给你发过去了，你保证满意。叶含笑，叶氏集团，这么巧，长这么美，玩玩还是不错的。<笑>啊，这你不满意啊？满意，好，我这就过来。好，好，好，好，好。这<笑>，哎呦，太好了，太好了，我也马上打电话让我女儿过来啊。好。<笑>喂，韩秀啊，妈出门的时候忘了带钱了，赶紧给妈送过来，要不然妈都回不去了。妈，我马上去接你。哎，好，好。<笑>老天保佑，老天保佑，这次定要让我女儿找到一个可靠的人。妈，我来接你了。你把他带来干嘛？我顺便买点菜，所以就跟来了。你滚回去！妈，你干嘛呀？哎呦，这就是江城第一大美人啊，真是漂亮，王少见了一定喜欢。<笑><笑>这到底怎么回事、啊？韩笑，我让张媒婆给你介绍了一个富少。妈，你怎么能这么干呢？不有老公？魏少廷，今天以后你就和韩笑离婚吧，你配不上我女儿。我已经给我女儿找了一个金龟婿，你就当行善积德，放过我女儿吧。妈，你还真是忘恩负义的典型代表。随你怎么说，反正今天这个婚离定了。哎呦，王少爷，你可来了！看看，我没说错吧？这叶小姐是不是九天仙女下凡的？你还真是
，真的比照片更漂亮。哎呦，王公子，小女能得到您的青睐，那真是小女的荣幸啊！来，让叶小姐看看我的诚意。黄金百两，百万黑卡一张。哎呦，王公子，你真是太客气了！啊，来来来来，快请坐，快请坐。你跪吧，我在这里也跪过人家王公子。妈，张媒婆，这就是你说的那位叶小姐的废物老公？是呀，就是因为叶小姐太善良，才被这个废物老公称人之危的。你胡说，我。王公子，你就可怜可怜我们母女吧。老夫人放心，我王某人最见不得美人受威胁。你识相点，现在就给我自己滚，以后别来骚扰我老婆。你说谁是你老婆？你说谁是你老婆？自然是叶小姐。人家张媒婆都跟我说了你们的情况，你说你一个乞丐怎么能趁人之危呢？人家叶小姐人美心善，才让你给霸占着。你这种人，就该天打雷劈！我和我老婆的关系还轮不到你一个外人随意揣测，你破坏别人家庭，才该遭天打雷劈！你闭嘴！你怎么和王少说话的？你不就看着他有钱吗？他准备到的东西，我也可以准备。哼哼，小子，你看清楚了，我准备的可都是真金白银，这么贵重的礼物，你准备得起吗？韦少廷，你别在这丢人现眼了。老公，我们还是回去吧。这么多贵重的东西，你怎么能拿得出呀？韩笑，你放心，我肯定拿得出，我不会眼睁睁看到别人觊觎我老婆。哎呦，你个臭乞丐，真不知道天高地厚！人家这位王嫂可是北城有名的世家公子，人家送的东西你送得起吗？哎呦，你个臭乞丐，真不知道天高地厚！人家这位王嫂可是北城有名的世家公子，人家送的东西你送得起吗？区区黄金，我当然送得起。好。你送，你现在就给我送！我倒是要看看，你一个臭乞丐怎么送得起这么贵重的礼物？你今天要是送不起，你就给我跪下，为你刚刚的无理道歉。好，我答应你，要是我拿得起，你就给我滚，以后不许打我老婆主意。哼，那就得看你有没有这个本事了。现在给我准备黄金千两，马上送到。是，李谦。李谦说：“真不错，我差点就信了。”你，哎呦，丢死人了！老公，你，老婆，你放心，我说的绝对做到。就你这个老公，你这人嘛，跟着这个废物。简直是暴殄天物！你要是跟了我，豪宅、豪车、珠宝、首饰，任你挑选。你你放开我！放开我老婆！好一个不上道的小子，我打死你！住手！好一个不上道的小子，我打死你！住手温先生，你的东西。哎呦，这这黄金多的都闪我的眼了。哎呀，你这，你竟然真的有能力准备这些东西？这，这不可能。王嫂，你输了，愿赌服输，你该滚了。以后啊，都别拿我老婆主意。哼，区区假货，我可不会上当。王嫂是要耍赖了。老夫人，叶小姐。难道你们也相信一个区区赘婿能有钱买得起这些东西？韦少廷，你闭嘴！你再敢招惹王少，我打死你！你还真是脸皮厚啊！觊觎别人的老婆，今天我一定要你好看！你要干什么？动手！别打了！别打了！停手
这件事没有完。你你怎么能打人呀你？叶夫人，今天你们家算是得罪了王少了，我可再也不管你们家的破事了。哎，回来，回来！哎，你真是我们家的祸害！为了装面子，竟然买假货，还雇凶打人。我没有。你你还吼起来了？你我我。我不可！韩笑，你你是要气死我，你就甘心了？老婆，你不怪我。我知道你不想我被别人抢走，这次就算了。你以后不要再雇人打人了，辛苦你们了。多少钱我给？啊，您误会了，这些都是神农店为了感谢温先生的帮助，特意准备的。我们也不是大手，这这竟然是真的！温先生，温夫人，那我们就先走了。那我们赶紧回去跟妈解释，不然她又狠狠的记你一笔。等一下，你衣服都湿了，还是换一件。哦，对，换一件。这件还行吗？好看。陈世娟竟然那么漂亮，叶含笑。叶含笑，那个害你名声尽毁的贱人。走，过去出了这口恶气。好看。哟，这不是叶含笑吗？听说你嫁了个穷酸乞丐，想必就是身边这位吧。秦小薇，欧阳璐，叶含笑，你还真是厚脸皮呀、啊！你害得我名声尽毁，你却跟没事人一样。看来上次的教训你是完全没记住啊！你呸！别跟我提什么上次，要不是我师傅欠你个人情，你以为我师傅舍得给我动手？你什么意思？实话告诉你吧，我师傅都和我说了，上一次也就骗骗你，你不过，我还是我师傅的关门弟子，我的名医身份也会回来。好一个阳奉阴违的三长老！今天我倒要看看，没有我师傅的帮忙，还能怎么样？哼<笑>，他们。当然只能被乖乖的教训了。叶寒笑，像你这种不要脸的女人，就活该和乞丐结婚。笑，像你这种不要脸的女人，就活该和乞丐结婚。看来我对你们太仁慈了。我们赶紧结完账回去吧，别跟他们一般计较。站住！我让你们走了吗？服务员。我要他身上这件衣服，秦小姐，李小姐身上这件衣服只有一件。我，我能不知道你们店里这个款式的衣服就只有一件吗？我就要他身上这件衣服，现在就要。秦小薇，你没必要刻意为难吧？这商场都是我们小薇家的，要你一件衣服怎么？就是，我就要你身上这件衣服。否则，你就别想走这个门。你们简直无理取闹！我就算无理取闹，你们又能拿我怎么样？你们快去把他身上这件衣服给我扒下来！这个衣服我要定了，快去！否则，我爸可是这个商场的老板，你们等着被开除吧！叶小姐，求求你可怜可怜我们吧，把这件衣服脱下来吧。脱吧，当着我的面脱。你们别太过分。你凭什么打人？就凭我是这个商场老板的千金，你们还愣着干什么？给我上！我看你们谁敢动他一下！愣着干什么？给我上！我看你们谁敢动他一下！你装逼还装上瘾了？
，你一没钱，二没是的，你能拿什么出去？就是，你以为你谁呀、啊？上次你能成功装逼，还不是因为侥幸？我看你今天还怎么摆谱。看来今天要给你们好好上一课，让你们知道知道狗眼看人低的下场。下了吧，老公。大象，我们不能一直待在那，省得他们觉得我们好欺负。叶家赘婿，你有什么本事就使出来，我倒要看看你葫芦里卖的是什么药。你不就是仗着自己有个好爹吗？今天我就让你爹好好教训教训你。张尚平，你疯了吧？小梅她父亲可是江城赫赫有名的大企业家，你以为是随便什么人都能见到的吗？不知天高地厚，让军行商场老板过来，好好教训教训他女儿。是，晚上去。点心演完了，还挺像那么回事儿。不过我可不相信，你就这么一个电话就能让我爸来。不过我可不相信，你就这么一个电话就能让我爸来。小薇啊，我看啊，就别和他们俩废话，直接喊保安过来，发了一喊叫，打死温少平。好主意，去喊保安过来。光天化日之下，你们这么做就不怕天打雷劈吗？你怎么说话呢你？啊！你你想推我？怎么来了？啊！我说了多少次了，不许利用身份作恶多端，还敢招惹贵客？刚接到司令部的消息，说他们的贵客到了，恕在下未及时迎接。对对，老板客气了，只是希望以后对令千金多加看管，别再出来害人，给人一定多加管教。还不不给贵客道歉？我我知道了，对对不起，请原谅。这怎么可能？小薇，叔叔，他就是一个废物赘婿，怎么可能是神农殿的贵客？我都说了多少次，让你离我女儿远点。我女儿心思单纯，你就是利用她的单纯。你这种心思歹毒之人，就该当雷劈！那是你女儿蠢，我该背我的女。小鹿，我拿你当朋友，还给你出气，你怎么能这样对我呢？我可没有你这么蠢，我只不过是上次被叶含笑和温少廷给坑了，没钱买奢侈品，所以才约你出来而已。你你明明知道小薇身体不好，受不得刺激，你还如此对待，小薇，小薇，别着急，我来看看。老板，您放心，我老公一点没负的。你也相信这个骗子说的话？就不怕你女儿死得更早？今天我女儿有个三长两短，我就废了你！你闭嘴！保安，来抓他！你敢打我，我一定让我师傅收拾你！我一定不会放过你！王先生，人在了，赶紧跑！欧阳璐，你觉得你们还能继续胡作非为吗？三长的好本事啊！把我都骗得团团转，阳奉阴违，看来我对你还是太心软了。我没有，我没有，你明察。我还没胡到这种程度。种地的听令。是。三长老凌天，阳奉阴违，违法电规，从今天开始免除长老一职，开除电籍，赶出江城，永远不再回来。是，王先生。我错了。我错了，再给我一次机会，我以后再也不敢做这样的事情了。晚了，要怪就怪你这个好徒弟，实在沉不住气。
！果然，贱人，贱人，竟然完了！你也不要好过，要死，大家一起死！欧阳洛，我看你们师徒情深，不如一起赶出江城吧。他是杀了我的，放开我！不要和他在一起放开我！我错了，我真的知道错了。当初祈福，不犯大孝的时候，可能想过有过今天。大孝，我错了，我真的错了，你帮帮我，我错了，求求你了。大孝，我们的善良也是有底线的，像这种女人，不值得给她机会。再不行就去。老公，我怎么感觉你有事瞒着我呀？哎呀，韩笑，没有，这些人你又不是不知道，别多想啊。对了，老板，刚才我给林千玺针灸的时候呀，发现他的病情很严重，这是一副药方。拿回去喝了，便可痊愈。小薇，赶紧给叶小姐拿上店最贵的衣服。嗯，好，爸。啊，这怎么好意思？不不，请务必接受我的谢礼，改日我一定登门拜访。对，你一定要收下。拿着吧，不然他们有愧疚。好吧。真的，好，我换件衣服，马上回去。人呢？在您办公室，这次项目有五千万，咱们公司要发了呀。我们一定要拿下来。赵总，果然不愧是江城第一美女。哎呀，这皮肤啊，保养的可真好。臭娘们，这次计划成功，你马上就完蛋了。到时候我就求王少把你玩腻了，让走了。叶总，我这次来呢，是有一个浅海湾的项目，想交给你们叶氏集团去做。赵总，真的吗？贵公司真的愿意把这个项目交给我们公司呀、啊？当然，我们讯豪集团的老板可是非常看好叶董你啊。您放心。您交给我们叶氏集团，我一定不会让您失望的。好，那咱赶紧签了吧。合作愉快。合作愉快。那我就先走了。小刘，送一下赵总。有了这五千万的合同，我就再也不用怕运营成负责了。只是这合同签的太神秘了，心里有点不踏实。算了，不管那么多了。回禀一线，刚刚调查清楚，叶氏父子联合旭豪集团王董欺骗叶小姐签骗子合同，以此来让叶氏集团负债。什么？该死！现在估计韩笑已经掉入圈套了。快去准备解决方案，现在立马赶去叶氏集团。是，一线。韩笑，我是不会让你有事的。啊，太好了！你先拿到钱，避免风头，尾款我再打给你。哈哈哈哈哈哈！事办成了，王少，太谢谢你了！哈哈哈哈哈！哼，臭王五日办事儿，什么时候出过差错？嗯，现在我就可以玩一玩英雄救美的故事。嗯嗯，你们说。我要是假意给他一个一个亿的项目，哦，他会不会感动的，立马就匍匐在我脚下，任我玩弄啊？<笑>那是自然，<笑>那是自然啊！一定要让他当着温少求的面服侍我，一雪千尺。嗯，好。<笑><笑>叶总，不好了，那个赵总的合同有问题，公司现在负债五千万。什么？还有公司股东纷纷撤资，叶氏股票下跌，董事们要求召开董事会罢免您的职位。不这个，这个合同我看过了，没有问题啊。
，你也不要听。闲来无恙，王上。<笑>我的好妹妹，你终于干了件好事了。现在叶氏集团都是我们的了，老夫位不就好了吗？何必浪费大家这么长的时间啊？王少，合同的事儿是你干的。你知道啊？晚了，蠢货。叶寒笑。退了吧，整个叶氏股东都同意了，你呀、啊，收拾收拾。你们卑鄙无耻，皇上，你为何？卑鄙无耻，皇上，你为何帮着二叔他们陷害我？为何？为了报仇啊！韩笑啊，这可不能怪我呀，都是你那个废物老公惹的祸。你们以为打了我就这样过去了？放开我！是你们先不尊重我们在天。不知好歹，怎么跟王叔说话呢？叶小姐，我这个人最见不得美人落泪了。只要美人开口求我，我一定帮你。那叶兰笑，伤场如战，你落到如此田地。只是因为你太蠢了，你早该退下总裁的位置，蠢货！哟，哼，哟，这个废物追婿也来了，快！看着你老婆被人欺负，自己又无能为力的感觉如何？来挥拳头，为你老婆解决麻烦？你简直卑鄙无耻！事已至此。我不得不说，还是因为叶寒笑的能力不强，他认不出假合同。叶云成，你们怎么这么自私呀？叶氏集团是我爸一生的心血，你们为了不属于自己的位置，勾结外人陷害于我，让叶氏集团元气大伤，负债五千万了。韩笑，韩笑，冷静，冷静。我我还怎么冷静啊？我亲手把我爸的公司给毁了，毁了。我还怎么冷静啊？我亲手把我爸的公司给毁了，毁了！看见美人落泪，是真让人心疼啊！叶小姐，我这个人最会怜香惜玉。这样，你今天就当着你老公的面，心甘情愿的臣服于我。这叶氏集团欠的债，我帮你还。我吃。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！叶寒霄，你能得到王少公主的青睐，这是你的福气呀、啊。就是啊，寒霄，你要是当了王少公主，说不定我和我爸就能甘心情愿给你当助手呢。哎，叶少果然大气。叶小姐，听见没？只要你跪下求我，我不仅能帮你还债，还能让你恢复原职。哎呀，想想你死去的爹，一生的心血，你舍得转手让的吗？我，只要你当着你老公的面臣服于我，我肯定帮你。爬过来。我喜欢主动一点。大秀，你不能屈服，相信我，我可以保护你，你不要吓他，他是骗子，骗子，真的。不，别打他，别打他，别打他。给我狠狠的揍，我要报仇。皇上，求你了，别打了。求我，好啊。求我，就拿出求人的态度来，要不然温少廷今天别想活着出去。叶小姐，你神情别那么悲伤啊！你求我一次，好处不多啊
，我不仅能帮你保住你爸的工资，还能放温少廷一条生路。我可是你的恩人呐、啊，你怎么能对恩人露出那样的表情呢？<笑>来嘛，乖乖听话，爬过来。叶海啸，你给我起来！叶氏集团的问题我可以解决，我没事。杀了你们！我要杀了你们！杀呀！我倒想看看你怎么杀我。找死！老大人了，竟敢这么对待魏先生！你没事吧？海啸，你怎么这么傻？他们怎么会帮你？他们只想侮辱你罢了。可，我也不能眼睁睁的看你被打死。傻子！海啸，是时候收拾这帮混蛋了。王后洛。你今天踩了我的底线，你不是喜欢仗势欺人吗？我今天就让你没有依靠。动用神龙殿关系，全力攻击王后路公司。十分钟后，我让他破产。是，属下马上办。你，神龙殿，你到底是谁？我只是你看不起的赘婿罢了。今天我将让你屈辱的知道，你是如何败在你看不起的赘婿面前。不可能。你以为我王家是纸糊的吗？你说破产就破产，捂住他的嘴！我要让你把我们韩笑香的屈辱加倍奉还，让你把我们韩笑香的屈辱加倍奉还。我想你们父子俩对他们的战斗力记忆犹新吧？动手！嗯韩笑，你看，这是神龙殿一个亿的项目合同，现在就是一家集团的了。你签字，接下来危机就能过去。那些股东肯定不会为难你，你也能负责。这，一个亿？放心，这都是真的。你快去处理这件事。好的。有种不怕，他们到底是谁？哎，我是谁？神农殿掌权人点推一些威少廷，现在你们知道了吗？什么？富可敌国，权倾天下的神农殿殿主，这是叶家的归婿。我，我，没有什么不可能。今天你们敢如此得罪于我，那就做好付出代价的准备吧。王红洛，你的公司。该破产了。我，我早不接电话吗？不接电话吗？我错了，真的错了，有眼无珠。我知道，我知道我的公司保不住了，但是，这是这是我应得的惩罚。我不奢求你原谅我，我只求你，只求你放我一条生路。你刚才不是很嚣张吗？那么欺辱我和我老婆，现在怎么蔫了？我真的错了，我错了，求你原谅。种地的清亮，是。找到赵总，和他一起押到雪域南城采药，有事不得回来。是。不。我不去，我不去，你这是让我求生不得，求死不能啊！看在我是韩笑二叔的面子上，让俺父子俩一命，我求求你，求求你了！现在来谈感情，当初你们利用假合同陷害韩笑的时候，可曾想过你们是他家人？现在来谈感情，当初你们利用假合同陷害韩笑的时候，可曾想过你们是他家人？以前都是我糊涂，我该死！够了，我再也不想看到你们虚伪的嘴脸。这两个人心肠歹毒，自私自利。
最喜欢欺负弱小。好，我就让你们变成弱小。你你你你要干什么？打一顿，不留一兵。送去北城，看着他们当乞丐，不是不能回来，让他们也尝尝被欺凌的滋味。不不不，我我不理解，我我我我我我我不理解，我不理解。青年公司危机解除了，我还是总裁，太好了。谢谢你，老公，我们回家。好、啊。